Olá, eu sou o Djamilda Ferreira. Vem comigo fazer um porta-fósforo, porta-treco, mil e uma utilidades, hein? A gente pode fazer esse porta-fósforo com feltro. É bom que não desfia, né? Olha só, fica tudo arrematadinho. Mas como eu sei que muitas cidades nem acham feltro para comprar, ou então também tem muitas meninas que querem ganhar din-din sem gastar din-din, eu vou fazer também com perna de calça jeans. Isso aqui, ó, era uma calça jeans, gente, já virou um tanto de porta fósforo. Aí, ó, eu cortei três círculos. Esses círculos, eles têm 14 centímetros. Por quê? Porque eu vou usar um CD aqui dentro para ficar assim, ó, mais encorpadinho. A gente pode fazer sem o CD, mas fica molinho, eu testei, eu não gostei. Aí eu fiz esse círculo um pouquinho maior do que o CD. Para facilitar para vocês, eu vou deixar os moldes lá na, no meu grupo de WhatsApp. Se você não tá, eu vou deixar o link aqui abaixo. E quem não tiver o CD, gente, eu vou deixar o círculo igualzinho o CD também. É só vocês cortarem um pedaço de papelão, que aí vai, vai ficar encorpadinho, né? Quem tem CD, aproveita aí. Vou colocar aqui o círculo um em cima do outro. Aí vocês medem aí o tanto que vocês querem, ó. Se vocês quiserem, né, que esse porta fósforo fica mais fundinho, ó, pode deixar ele assim. Se quiser que ele fica menor, é só abaixar aqui, tá vendo? Aí eu gosto de vocês. Eu quero que ele fique mais compridinho aqui, essa parte, ó. Vou dobrar assim. Se vocês quiserem que ele fique igual ao meu, vou mostrar aqui quanto que deu daqui pra cima. Daqui pra cima, ó, vai ficar com 5 centímetros. Vou colocar um alfinetinho aqui. Aí, vocês podem deixar aqui sem nada. Se vocês forem encher aqui de florzinha, por exemplo. Igual esse aqui, ó. Eu pus um tanto de flores aqui, então não precisa nem de arrematar. Esse aqui, eu vou contar aqui pra vocês depois o que que eu vou colocar. Surpresa pro final do vídeo. Vocês vão gostar demais. Então, eu deixei aqui tudo arrematado. Ó, esse outro aqui, olha. Não arrematei, tá vendo? Só colei essa flor de fuxico. Tem um outro vídeo aqui, você já viu? Tem um vídeo que eu ensino a fazer isso aqui. E lá no grupo do WhatsApp também eu postei o, o molde. Mas eu vou fazer os pontinhos aqui porque ainda nem decidi o que, que eu vou colocar aqui. Então, vou encher de pontinho bonitinho aqui pra arrematar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, gente. Quem faz crochê pode fazer um crochê que vai ficar bonito. Eu vou fazer um aqui, aqui, ó, um pontinho caseado, com linha comum de costura mesmo, ó. Mas, vocês podem inventar a moda que for, hein? Vou marcar aqui, ó. Pra saber até onde que eu tenho que costurar, né? Fazer o pontinho, ó. Vou marcar aqui. Aí, agora, é só ir fazendo os pontinhos. Bom, que eu vou mostrar pra vocês aqui de uma vez como é que faz esse pontinho caseado, ó. Que pra quem não sabe fazer, né? Ó, vai fazendo isso aí até chegar lá no fim. Fiz o ponto caseado aqui, onde que eu tinha marcado, né? Ó, dá uma dobrinha. Vamos colocar o alfinete. Agora a gente coloca essa parte aqui, ó, certinho em cima do outro círculo. Gente, vocês têm que cortar isso aqui, os três círculos, tudo certinho, tá? Pra ficar bonitinho depois. Vou pegar esse aqui, ó, vou deixar o lado direito pra baixo e vou colocar aqui, ó, avesso com avesso. Os outros, gente, esse aqui eu tô fazendo desse jeito, né? Os outros eu fiz, ó, foi com o lado avesso. Esse aqui é com o lado direito, tanto faz, é o gosto. Aí, ó, tá tudo certinho aqui. Vamos colocar o alfinetinho. Pessoal, me segue lá no Instagram, é arroba... Ateliê de Janilda Ferreira. Tô esperando vocês lá, hein? Lá tem muitas fotos bonitas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho, assim vocês não vão perder nem vídeo que eu postar aqui no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha com quem tá precisando de ganhar um din-din, gastando pouco. Ó, alfinetei tudo. Agora eu vou alinhar a volta aqui, ó, todinho. Vou cortar aqui esse desfiado, mas o jeans, né, até se desfiar fica bonito. Vamos fazer o ponto caseado. Para quem não tá acostumado, gente, vou mostrar aqui, ó. 
Tô usando a linha comum de costura. Aí, ó, é, dobrei a linha. Aí vai ficar essa voltinha aqui, ó, essa laçadinha. Aí, esse é o jeito mais fácil que eu acho de fazer o ponto caseado, né? Enfio a agulha aqui, aí fica arrematado bonitinho. Agora é só continuar, ó. Ó, enfia a agulha pra baixo, aí vai ficar uma laçada, enfia aqui. Vou fazer mais uma vez, hein? Ó. Enfia aqui. Aí cada um vai fazendo de um jeito, né? Quem já tá acostumado vai fazendo assim de uma vez, ó. Eu tô mostrando pra vocês a laçadinha aí pra vocês entenderem, né? Mas quem não tá acostumado, não é que acostumar, vai ser assim, gente, ó. Rapidinho, vocês vão fazer um monte, hein? O pontinho ainda não chegou ao fim e a linha acabou. Então, ó, o que, que a gente faz? Vou dar um nozinho aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como é que eu começo de novo. Vou enfiar essa linha aqui dentro. Não aparece o arremate e não vai aparecer na hora que a gente começar de novo. Aí, o que, que faz agora pra começar aqui de novo, ó? Não vai aparecer nada. Passo a agulha aqui assim, ó, não dá nem pra saber aonde que foi, que começou, que acabou, olha como é que fica direitinho. Só continuar aqui agora. A gente faz o caseado até aqui e agora vamos colocar o CD aqui dentro, ó. Colocou o CD, vamos continuar a casear. Vou dobrar o molde aqui na metade, ó. E vou colocar aqui no CD, que aí eu vou saber direitinho onde que tá a metade. Vou colocar um filetinho aqui. Vou pegar um pedacinho de fitinha, vocês fazem com o que vocês tiverem em casa, né? Usa o que tem, gente. Se não tiver uma fitinha, faça um retalhinho mesmo da, da perna, da calça, né? Ó. Tá aqui o meio, ó. Vocês podem até colar aqui, ó. Pode só costurar, mas pode colar também, se quiser, que fica mais garantido, hein? Aí, ó. Continua a fazer o alinhado, o caseado. Aí, eu gosto de dar um pontinho aqui, ó. Em cima da fitinha, que aí prende ela mais ainda, ó. Agora, é só ir até aqui e arrematar. Prontinho, ó. Tudo caseado. Quem sabe fazer crochê, gente, se passar biquinho aqui ao redor, olha, vai ficar lindo demais, hein? Agora é só decorar do jeito que vocês mais gostarem. Ó, pode colocar um alho. Pode colocar um monte de alho. Aqui no canal tem. Esse aqui é de tecido, mas eu também ensino a fazer ele com sacolinha plástica. Olha, tudo isso aqui tem no canal que eu vou mostrar, gente. Vocês podem enfeitar, ó, com uma flor de fita. Olha, só uma flor aqui, como é que fica bonita. Ó, uma aqui do lado, uma no meio. Gente, tudo quanto é jeito, né? Olha que linda essa aqui, ó. Ó, pode pôr um monte. Gente, imagina aí o que, que vocês podem fazer, hein? Ó, duas flores. Tudo isso aqui tem um passo a passo no canal. Ó, essa aqui é a flor origami que eu ensinei. Eu não sei nem qual que tá mais linda, gente. Olha aqui. Tudo lindo demais. Uma flor maior, uma flor menor. Olha aqui, qual que tá mais bonita? Me conta. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui já tá pronta, ó. Ah, gente, eu esqueci, eu tenho que pôr um lacinho de fita aqui. Daqui a pouco eu coloco. Olha. Vamos ver essa. Ah, tem uma outra aqui que eu já fiz também, olha. Ó, três flores de EVA. É o que vocês tiverem em casa. Isso aqui é porque eu já ensinei a fazer, então eu tenho essas peças prontas, né? Aí eu tô usando. Ah, quem borda, gente, vocês podem é, bordar a mão aqui. Pode fazer florzinhas de crochê e pregar. Dá pra inventar. Muita moda. Vocês vão fazer do jeito de vocês, do jeito que vocês mais gostarem. Olha, tô achando que essa aqui tá bonita, não tá? Olha. Vamos colar essa aqui. 
Ah, tem aquelas abobrinhas que eu ensinei aqui no canal. Gente, curte esse vídeo, compartilha. Faz esse vídeo alcançar muitas pessoas. Olha. Eu vou fazer um lacinho, eu vou fazer uma... Esse aqui, ó, eu fiz um lacinho de fita. Vou fazer um lacinho de retalho e vou colar aqui. Eu fiz esse lacinho aqui no garfo, gente. Facim, tá? Procura aqui, ó, no canal. É, procura aí no YouTube, ó. De Janeiro do Ferreira, laço no garfo. Olha, um lacinho que põe já faz a diferença. Aí, gente, na hora que eu colei aqui essa flor, né? Acabou que colou a parte de cima com a parte de baixo, ó. Mas se vocês quiserem, vocês podem até colar aqui essas partes, ó. Pode colar aqui tudo antes de colar a flor, né? Ó. Eu tô apaixonada. Aí, ó, esse aqui. Se eu colocar essa flor aqui, olha, o azul com o amarelo vai ficar lindo. Se eu colocar só, né, azul com azul também tá bonito. Ó, uma flor azul. Mas olha aqui, o que que eu pensei? Isso aqui é um chaveirinho, mas vocês podem fazer aqui, ó. É só não colocar a fitinha que vira uma bonequinha, né? E tem aqui no canal também. Olha que lindo que você colocar aqui, gente. Olha, aí em vez de ser, pode ser o porta fósforo, mas vocês podem pendurar aí em qualquer lugar da casa para guardar bilhetinhos. Até no quarto de uma criança dá para vocês usarem para guardar alguma coisa. Olha que lindo. Agora essa aqui, ó, serve para colocar em qualquer lugar. E na cozinha também vai ficar linda, olha. Essa daqui é, é a vovó de Fuxico, tá aí no canal. Olha que trem lindo, se colocar uma coisa aqui na mão dela vai ficar mais bonita. Gente, vocês têm que brincar de fazer artesanato. Olha o que, que vocês já fizeram aí, tá aqui no meu canal. E pensa o que, que vocês já fizeram que dá pra enfeitar. Ah, essa outra bonequinha, ó, é igual a essa, só que é toda jeans. Olha aqui, que linda que fica também. Ó, oh, se eu colocasse ela aqui, ó, oh, aqui é, já é jeans, já é tudo reciclado, coloca a bonequinha aqui também. Ó oh, que lindo, olha, podia ser só aqui em cima. Tá vendo? Dá pra vocês fazerem é, isso aqui, ó, oh, só com material reciclado. Gente, vou colar essa vovozinha aqui. Ó, oh, trem bonitinho que vai ficar, hein? Tô apaixonada. Ó, oh, aí assim, esses mais simples, vocês vendem mais barato. E esse aqui tem que ser mais caro um pouquinho, né, gente? Porque o porta fósforo é facinho de fazer, mas a vovó demora um pouquinho, hein? E a gente também tem que aprender a valorizar o trabalho da gente. Vou até pendurar ali daqui a pouco e mostrar pra vocês, hein? Ó, ó que lindeza, meu Deus do céu! Ó, pra pendurar na cozinha, pra pendurar em qualquer lugar aí, pra guardar bilhetinhos... Se vocês fizeram um trem desse e der pra vovó de vocês aí, ó, elas vão amar. Eu falei que é porta fósforo, mas tem um monte de utilidade, ó, pra guardar chave, pra guardar fósforo, pra guardar coisas aí do ateliê. Gente, é, não é mil e uma utilidades, hein? Me conta aí nos comentários qual que vocês mais gostaram, qual que vocês vão fazer. Tem certeza, hein, que vocês vão vender é muito... Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!